どうも、すずもです。今回もペルソナ5実況続きやっていきましょう。5月7日の夜。えー、前回は、なんだっけ、あのー、タルタロスじゃない。<笑>えっと、なんか電車に乗ってね、猫が電車に変形するトランスフォーマーしまして、トランスフォーマーごっこをしまして、まあ、小さなパレスみたいなものに入ってね、うごうの衆のパレスに入りまして、えー、そこでまあレベル上げだったり、なんだったり、街の人のちょっとした悩みを、えー、解決したというところでしょうか。今日はもう寝るだけかな。ネルガナさん、なんでもないです。メメントスの何が知りたいんだメメント、あの場所は一体。教えてくれ、あの場所。大衆のパルスさ。人間の心は実はつながっているんだ。<笑>ちょっとテンション間違ったな、これ。入り。<笑>えー、つながっているんだよ。心の奥深く無意識の部分でな。S とか井戸とか。えー、それは一つに溶け合っていて無、集合的無意識って呼んだりする。つまりあそこは人間全体が共有する集合的無意識の認知世界。なるほど。氷山の見えない見えざる部分ってことね。まあみんなの心が作る巨大なパレスとでも覚えておけ。共通認識がね。あじゃあみんなにとっての共通悪があれば、なんかまた別の、なんでもない。え、行き止まりの、行き止まりの壁が開いたのは、おそらくカモシアの海心が大衆の心に影響を及ぼしたせいだろう。みんなの心の変化がメメントスに反映されたってことさ。また同じように世間を騒がせれば、さらに奥に進めるかもしれない。そのためにも早く次の大物を見つけないとな。なるほど。モルガナの目的は、そうだ、教えろいい加減。もったいぶってないで。<笑>メメントスの奥底に何があるかを突き止めたい。言ってたね、前回ね。それが俺の、私の、んモルガナ自身のね、正体にもつながっているんじゃないかと。我が輩がこんな姿になったのはおそらくメメントスの影響だ。歪みの大元の謎が解ければ元の姿に戻れるはず。そうかな。果たしてそうかな。だからお前たちも力を貸してくれ、頼りにしてるからな。えー、大体わかった。理論はわかった。あと、現実世界の出来事が影響するのはメメントスもパレスも同じだ。一番わかりやすいのは天気だな。お前も天気で気分が左右されたりするだろう。まあね、変頭痛持ちですから。えー、天気の悪い日にメメントスに行ってみるという詳しいこと。おお、天気の悪い日に。なんかここはペルスナ4みたいな。霧の深い日は向こうが晴れるみたいな。うん、そういうのがあるんですね。あとは寝るだけなんかできる今日はやめとこうぜ。そうだね。パレス行った後だもんね。じゃあ寝ましょうか。おやすみ。おやすむ。5月8日。お、日曜日か。何して過ごそうか。テストが近いんですよね、確か。いつからだったっけ今週の水曜日とかだったっけ掲示板見たよ。ストーカーの成敗。お見事。これ一瞬誰かと思ったら、三島くんか。女の子に見えた。ショートカットのおにゃの子に見えた。俺の回答チャンネルが役に立っただろう<笑>なんか、あれだよな。恩着せがましい。急に。でかい面するようになりそうだな、三島くん。要注意。えー、何のことそれほどでもない。えー。<笑>どちらにいずれにせよ三島君の頑張りを認めないという方向かあまりでかい面するなよと何のこと言わなくてもいいよ俺には分かってるあそっかまあそうだ回答じゃないんだもんね、えー、回答じゃないってことだもんね今渋谷に来てるんだけどぜひ今後のあ今後の活動についてぜひ話を聞いてほしいってことは彼とのえー、コープがあれあれするのかな渋谷のファミレスで待ってる絶対来てくれあもうこっちに拒否権はないんだ<笑>アニメみたいな来なかったら死刑にされそう三島のやつ何企んでるんだ大事な話みたいだし話を聞いてみたらどうだ我が輩は行かないぜメメントスで調べることあ一人で単独潜入すんの気をつけて三島の話役に立つといいなモルガナさんあんた防御力そんなにないんだから注意なさってよなすってよおなんかデートみたいだねあなんか三島君中学生みたいな服着てるね<笑>服装が、まあ、ね年相応なのかないやいやもうちょっとおしゃれでもいいんじゃないか。手毛見よ。ジャケットにぴったりジーンズださ。タイトなジーンズねじ込んでるでしょ。最近どうほら、例の活動。ふわー。とごめんごめん。最近ちょっと寝不足気味なんだ。ほう、なんか夜な夜なメンテナンスしてるのかな、ネットの。情報戦略っていうのカイちゃんの管理しっぱなしで。あ、もうカイちゃんって呼んでんだ。情報戦略。僕たちに情報提供してくれるのかな<笑>ふふ聞きたい。マネージャーか、回答団の。いくら悪党を成敗しても誰も知らないままじゃやっぱ意味ないし広報担当だから回答団に救われたって人のた人たちの書き込みをログにしたり逆に暗示込みは削除したりねほう運営管理しっかり行き届いてるね
回答事件を盛り上げるためには回答団の活動を正しく伝える場が必要だろまあ間違いないねえー、どうしてそこまでそうねやっぱり自分が救われたからかそれは当然回答団の思念や理念に共通共感してるからさいいね新しいね新しい僕たちの企業というか企業というかねうんいいですね新たなビジネスをそこに見てるのかもしれません三島君はカモシラみたいな悪い大人を成敗してもあるんだろうそんなの応援説にはいられないよ君たちが実際どうやって悪党を成敗してるのか知りたいけどそういうのをペラペラ喋るようじゃ帰って残念だから聞かないよ、まあ、確かにねなんか自らこう自分のあれをこう俺を次こうしようと思ってんだよ、ね、あれをしようと思ってんだよ、ね、人はやってしまいがちですが有言実行とこうペラペラ何でも喋るっていうのはまた別ですよね何たって怪盗団はここの存在だからさ残念だけど俺には君たちのようなことはできないもう決めてるよねもうバッ隠せてないよねとぼけることができてないよねでも怪盗活動を盛り上げるなら任せてよ怪ちゃんを通じて怪盗団を宣伝しまくるで逆にネガティブな情報は消してく怪盗団の人気をコントロールいやプロデュースするんだ任せた三島のピュロプロデュース三島プロデュースいわば怪盗団の戦略的広報担当ってとこいやかっこいいじゃん戦略的何<笑>なんかなかなか聡明な坊やだね三島くんやる気だねやる気者だねふふ<笑>まあ見ててよ肩書き負けないようにしっかり情報戦を制していくからねアナリストだね、はあ、眠いねただこの情報戦ってのが意外と体力勝負だよ掲示板の書き込みとかもいろいろあってさ嘘っぽいのとか世直し関係ないのとかこういうガセで怪盗団の真実が埋もれたら元も子もなくなっちゃう、まあ、それはネットの功罪というかね表と裏だよねああ大丈夫そういうの俺がきっちり仕分けるからさ実はもう有力な情報には目をつけてるんだなんとうちの学校の噂黒い噂ありますまあ差し詰め校長とか生徒会長とかその辺でしょうねまずは身近から怪盗団の活動を盛り上げていこうと思ってさまあ,あ俺頑張るからね下手すればうちの怪盗団の中で一番<笑>誰よりもやる気かもしれない三島はやる気を見せている来たレベル2アルカナムーンよし、えー、月のコープのランクが2に上がったとメメントスのターゲット情報がもらえあメメントスかそうかそうかオッケーターゲットを改心させて三島に会い信頼関係を深めていくことで三島から新たなターゲット情報が入手できます次なるターゲットの情報を知るでもさすがにコンツメすぎたかも今日は早めに帰って寝ないよここはどこだろうなんかビクトリアみたいなちょっとオシャンティーなファミレスっぽいけどバーみんなレトロなバイクみたいな二輪がありますよねダメだ眠すぎ油断するとつい白目が無理きついしんどすぎそんなあなたにペロリンマジック俺帰るねバイバイ、ま、たねバイバイタドリンただいま三島に付き合うのも構わないがちゃんと試験勉強しろよそうなのよ試験勉強したいんだけどさ忙しくてリアルがね忙しくてさそういや今日はテレビショッピングの日からちょっと見てみるかテレビショッピングあもうあるかなハートじゃないまたしても何でもかんでもじゃないもうなん勉強できいん<笑>勉強できいんよはい皆さんこんにちはテレビショッピングのお時間ですあなたのテレビにいいかな今日ご紹介するのはこちらこれが話題のテレビショッピングは感動してるねモルガナさん、えー、アイテムを購入購入した後日配送と、えー、テレビショッピングは日曜に配送されますオッケーお顔隠して安らぎを手に入れろ鎮静マスク2枚あ鎮静マスクか今後使うかもしれない持っててもいいかもねもう場所の一部ですよねそうなの安らぎの効果もリラックス効果もありおしゃれでもあるっていうね一石二鳥のアイテムかはいこちら本日限定本日限定でのご提供となりますさらに今回特別にお値段なんと1980円1キュッパ1980円でご提供させていただきます本日限定ですからねああもうお問い合わせの電話がどんどん来てますねアピっていくね売れてるアピール私いけてるアピールはいこちら売り切れ次第重量となりますので皆様どうぞお見逃しなくチンセマスク買っとくか、まあ、バイトしてそこそこお金あるしね買ってみましょうあなたの
タレビに、ジカネット、田中、ああ。おおまたご購入のお電話いただいてですありがとうございます。あない、逐一一個一個全部報告してるくれんの。そうなるとそんなに本数かかってきてないんじゃないかっていう。<笑>えー、商品は可能な限りはお早めに配送させていただきます。それではごきげんよう。また素敵な商品とともにお会いいたしましょう。それではさようなら。なかなかいい異性だったね。勉強したいけどさ、さくらそうじろうさんとのコープもこなしたいでゲソよ。本も読んでないしさ。いやもういっぱいだ。なんだかいっぱいだよ。やろう今今か。今日はもう少し店を開けてるがどうする店の仕事を教えて教えてください。ご教授ください。アレインボー。ボーご主人のお手伝いします。荷物置いてエプロンつ,エプロンつけてこいて洗うの忘れないよ。はい。っていうか客来ないよね。バイトをやってる間あんまり。そもそもこの店にバイあの客が来てることはあんま見たとこだ。見た。あんま見ることないよね。<笑>一人か二人たまにいるぐらい。宗次郎の手引きは的確だ。言われた通りに仕事をこなした。あ,あ、まだ深まりそうにないか。か焦んなくていいんだろうな、これ。あね、まあでもできるときにやってこないと、肝心なときにいつだってね。ありますからね。パンは落としたときに限って、表側が下にべちゃみたいな。マーフィーの法則的なね。ちょあんた何そのメガネ化粧の濃い OL どうしたんだろうゴーグル雪山でも行くの雪山今年天候関係とか天候の関係とかで杉の開花遅いみたいですさああれか花粉症か僕も花粉症は東京に上京して2年目で人生初めて発症してそっからはなんか1年飛ばしぐらいで3日間ぐらい悩まされててそんなにそんなに深い症状は出なかったんですけど、うん、やっぱ東京都会は多いですね花粉症マジつらい最初は何か分かんなかったなんだ目がかゆいし鼻風邪かなと思ったけどあれが花粉症だったとは今山なんで行ったらあ<笑>ちょっとごじってますね今山なんで行ったら目と鼻から全部ダダ漏れだわうわつらそうそういや今年の花粉は例年より遅いってテレビでもやってたなそろそろ本格的な花粉シーズンってわけか結構な奴らが苦しむぜ天気と同じでこういうのもメメントスに影響出たりするあそうなのそうなんだ花粉症口内炎いずれも私とはほぼ無縁おあんちゃんおはようどうしたのさえない顔してえっとどうしたの花粉症もしかしてかかっちゃった花粉ああ、そうかも。頭ぼーっとしてなんかいろいろムズムズするし、なんか最近、あ、ストーカーに悩まされてる的なこと言ってたよね。つ,つけられてるみたいな。いや、その実はここ最近そうだよね。誰かに見られてる気がして、ちょっとボディーガードした方がいいんじゃないか、敵。まさかね。俺のメガネのテカリの白いうちは。<笑>あんちゃんに僕の仲間に危害を加えることを許さない。あ、ひょっとして、潜入気分が抜けてないのかも。ほら、パレスだと敵に見つからないかずっと決まってたし。だから多分気のせいうんなんかいましたよねでも3人でいるときになんかロン毛の兄ちゃんが見てたよねんここどこだ学校のあ玄関かこれこれはどういうん鴨志田先生懲戒免職らしいよああ会話か自業自得だろう学校の様子かあの張り紙誰の仕業だろうねなんだよあいつ学校の恥さらしてあ,あ学校の恥さらしてこんなことして人生終わりじゃね改心するといいですねまあ改心はしてるのかじゃあちゃんと償ってくれるんじゃないだろうかどうなんでしょうねなんか学校の雰囲気変わったよなかもしらのことこんな大っぴらに話してなかっただろう確かにそうだねうん誰か俺らに感謝してくんないかなそれはちょっとね、危険な考え方というか。確かに感謝してもらうと、ああ、よかった、やってよかったなって気持ちになってしまうけど、感謝してくれないかな感謝してほしくて何かをするっていうのは、結局、見返りを求めるための行動になってしまって、それが目的になっちゃうんだよね。あ、なんか<笑>、啓発本みたいなこと言い始めてしまった<笑>。でも本当にそうよ。うん。僕たちがやれることをやっていく。そのために、感謝のためではなく、困っている人のために動こう。俺、僕たちは。まあいいじゃん。鴨志田は罰を受けたんだし、今回はそれでよしにしよう
そうしようあいつこれからどうなるんだろうな有名人で犯罪だろずっと後ろ指さされながら生きていくのかだからって土壌なんかできない当然の報いだよそうだよな当然の報いだよな僕たちの正義は正しいのでしょうか授業はないのか知識あげたいな改心させるってのはこういうことだ次のターゲットは慎重に選ぶんだぞわかりました早速情報を見つけたカイちゃんに会ったんだけど学校内でも噂で聞いててちょっと度が過ぎたいじめをやってるやつがいたほう学校内で助けてやりたいけど俺には無理だでも返し場には書いちゃった怪盗団がお前を狙ってるってストーカーも改心させたし余裕なんだろ余裕怖いな興味ない何のためにやってきたんだ今まで<笑>えー、余裕さ任せておけさすがっていうかもう余裕とか言っちゃってるよね怪盗団として動きますって言ってるけどもういいのかその辺は<笑>いじめてるのはよく肛門前で見かける茶髪のやつで高梨大輔って言うらしい有名人みたいな名前だなフィギュアスケートを滑らしてそう俺から名前聞いたのは絶対に内緒だからな分かったいいタイミングで情報が来たな小物の中名前も分かってるしターゲットにできそうだあっちに集まって相談しようぜ傲慢ないじめっ子の牙ミッション発生ああこれがミッションなんだなるほどねオッケー、まあ、サブクエじゃないけどそういう感じなんでしょうかえー、集まったってことはメメントス行く気だな何言ってんの試験勉強はそうなのよ試験勉強が忙しいんだけど全然できてないんですよ<笑>細けいことは気にすんなって勉強なんかやめてパーッと行こうぜそう言われちゃうと心が揺れちゃうな<笑>行くったって、えー、ターゲットもないないんだよターゲットのことなら心配なぞ三島から情報が流れてきた願ったりじゃないかせっかなったりも言ったよ<笑>せっかくだから今から行こうぜ殴りに行こうか今から一緒によほどよっぽど勉強したくないんだね勉強しないための口実を探してるようにも見えるよねアーチトで選べる項目が追加されましたアーチトのリクエストを見るハイトメメントスを探索するターゲットがいなくてもメメントスを探索できますがパレスへと潜入パレスへの潜入と同じように時間が経過します期限が迫っているあそうなんだ期限はどのくらいなんだろう期限みたいなリクエスト見ようえー、鴨志田の時を思い出してみろ盗む前に大事なことをやっただろだよもったいつけねえで言えよあもしかして予告状ってあれでも前回予告状なんて出したっけ予告状で相手の潜在意識を変えることでお宝を実体化させるそれがパレス攻略でのルールだったでもけどメメントスではいきなりターゲットを狙うだけでどうやら大丈夫そうだほうそうなんだどういうことは予告状いらねえのか予告状の代わりになるものがすでにあんのさ三島のやってるあ三島のやつが高速なことに回答が狙ってるぞってかサイトに書き込んでるそれだけでいいんだ小物程度のターゲットにとっちゃ実質予告状だそれだけではそれだけでしばらくはビクビクだろうぜ中野原だって三島のお願いチャンネルで書き込みを見たんだろうあーだからかだからナビが反応したのさそれ人任せでいいのメメントスのシャドウは欲望や個性がパレスの主ほど強くないそこまでシビアじゃないってことさただ子供小物だからって人生に手抜きはなしだぜちゃんとアジトで全開一致してからださてなら早速集めたターゲット情報について会議するぜ傲慢な茶髪のいじめっ子の情報だこいつは囚人構成だな人格否定に恐喝まがいいじめにしては度が過ぎているこんな高校でか今どきうんそんな偏差値あまあ、でもどうなんだろういやそんなにでもめちゃめちゃ低いって感じはしないけどな改心させるには十分のネタだな早速やっちまおうぜメメントス行きたいだけじゃないのでもまあほっとくわけにいけないし私も賛成いろんなレースはいないなうむこれでお前が OK なら問題ない前回一致だよしあとはメメントスでターゲットをやるだけだこれかえー、状況メメントスにいるターゲットを改心させるうんいつまでみたいなのは見えないのかパレスに潜入メメントスを探索んこれパレスに潜入ってなんだああそうだよねオッケー作戦会議いつまでとか分かればいいんですけどねそういうのは書いてないかいやテスト始まっちゃうんだよなえー、まあとりあえずじゃあメメンツいっときますか様子見で花粉注意報出てますが
というわけで、えー、一旦ここで、えー、終わりまして、次回、メメントス探索からやっていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回、お会いしましょう。さようなら。